Assalamualaikum. Shagun to Janat Sir Channel Live Shangbadi. Shangbad ko khe apne the shathe achi ami Priyanka. Bistari to Shangbadi shuru the jani dite super fresh soybean oil Shangbad shiornam. Tungi parar jati pita shamathi shodhi pradhan montri sroth thani bedon. Gopal Ganje dui dinir match se bikel jabin Sheikh Hasina. দ্রশিতে নাকাল রাজধানে ফুটপাতে থাকা দুস্থ মানুষ নোয়াখলিতে এক মাসে মারা যাওয়া 51 শিশুর বেশিরভাগ ঠান্ডাজনিত রোগে স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ায় চার বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত 12 বিশ্ববিদ্যালয়কে 3 থেকে 6 মাস সময় দিয়েছে ইউজিসি আফ্রিকার জমি লিজ নিয়ে এক যুগেও চাষাবাদের অগ্রগতি নেই কর্মকর্তাদের নতুন করে আবারো বিদেশ ভ্রমণের উদ্যোগ চট্টগ্রামে দ্বিতীয়বারের মতো ক্যাপিটাল এক্সপোর আয়োজন উদ্বোধন করবেন কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব শাইখ সিরাজ এবং মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে শুরু স্পাহনি বিপিএল টি20 আসর প্রথম ম্যাচে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এর মুখোমুখি সিলেক্ট স্ট্রাইকারস কুয়াশা সাল ছুঁয়ে পানি আর কত হয়রানি আছে সমাধান বসত ঘরে লাগাও আনো আসি সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেলে ও ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদে গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ঢাকা থেকে সড়কপথে টুঙ্গি পাড়া পৌঁছেন প্রধানমন্ত্রী সেই সময় তার ছোট বোন শেখ রেহানা সহ পরিবারের সদস্যরা ছিলেন এর মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর গোপালগঞ্জে দুদিনের সফর শুরু হলো এর মাঝে বিকেলে খুলনা গিয়ে আবার গোপালগঞ্জে ফিরবেন তিনি প্রধানমন্ত্রীর বহরের সাথে আছেন নীলাদ্রি শেখর তার কাছে যাচ্ছি নীলাদ্রি প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে সবশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমাদের জানাবেন প্রিয়াঙ্কা প্রধানমন্ত্রী আজকে দুটার নাগাত অর্থাৎ আমরা যে সময় আপনার সাথে সংযুক্ত হয়েছি ঠিক এই সময়ে টুঙ্গিপাড়া থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা এবং এর আগে সকাল এগারোটার দিকে তিনি টুঙ্গিপাড়া পৌঁছান এবং টুঙ্গিপাড়া পৌঁছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সঙ্গে তার ছোট বোন শেখ রেহানাও তার সঙ্গে ছিলেন পাশাপাশি পরিবারের অন্য সদস্যরাও ছিলেন তো কিছুক্ষণের মধ্যেই যেহেতু এখন দুটো বাজে আমরা যতটুকু প্রধানমন্ত্রীর কর্মসূচি জানি সেই অনুযায়ী উনি দুটার দিকে খুলনার উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন এবং খুলনার যে সংক্ষিপ্ত সফর রয়েছে যদি এই সফরটাকে আসলে ব্যক্তিগত সফর বলা হচ্ছে তার এবং এর যথাযথ কারণ রয়েছে কারণ আমি সেই সূত্রে জানিয়ে রাখি যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে একটি পাট গুদাম ক্রয় করেছিলেন বঙ্গমাতার নামে যে পাট গুদামটি এই খুলনার যে দীঘলিয়ার নগর ঘাট এলাকার এলাকার ঠিক পাশেই পার্শ্ববর্তী এলাকায় রয়েছে সেই পাট গুদামটি বঙ্গমাতার নামে ক্রয় করেছিলেন এবং দীর্ঘ সময়ে আমি যতটুকু স্থানীয় সূত্রে জেনেছি যে উনিশশো সালে সর্বশেষ তিনি এখানে এসেছিলেন এই এই স্থানে এসেছিলেন এটি পরিদর্শন করেছিলেন এটার খোঁজ খবর নিয়েছিলেন এবং এত বছর পর তিনি আবারও আসছেন সেই পাট গুদামে যাবেন তার যে পৈতৃক সম্পত্তি সেখানে আসলে সেই পাট গুদামটি পরিদর্শন করবেন যদিও সেটি রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে এবং সেটি সংস্কারও করা হয়েছে তো এই কর্মসূচিটির পরে খুলনা থেকে তিনি আবার টুঙ্গিপাড়ায় ফিরে যাবেন আজকে সাড়ে সাতটা নাগাদ এবং দুদিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী আসছেন গোপালগঞ্জ এবং টুঙ্গিপাড়ে এই দুদিনের সফরে আগামীকাল আপনি জানেন যে আওয়ামী লীগের উনত্রিশতম সম্মেলনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সেই কমিটিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দশমবারের মতো আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং নতুন যে সদস্যরা এই কমিটিতে স্থান পেয়েছেন তাদেরকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই কমিটি তার কাজ শুরু করবে এবং পাশাপাশি প্রথম এই কমিটির যে প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হবে সেটিও এই টুঙ্গি 
টুঙ্গিপাড়ার যেখানে বঙ্গবন্ধু শৈশব কেটেছে সেই টুঙ্গিপাড়াতেই অনুষ্ঠিত হবে এবং এর মধ্যে দিয়ে এই নতুন কমিটি তার কাজ শুরু করবে পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী কয়েকটি টুঙ্গিপাড়া এবং গোপালগঞ্জ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন করবেন বলে আমরা জেনেছি প্রায় তেইশটির মতো উন্নয়ন প্রকল্প রয়েছে যেটি প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করবেন এবং সবাই আসলে অপেক্ষা করছে বিশেষ করে টুঙ্গিপাড়া এবং গোপালগঞ্জের মানুষ যে প্রধানমন্ত্রী যেহেতু নতুন কমিটি নিয়ে আসছেন নতুন কমিটির উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী তার দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেবেন পাশাপাশি টুঙ্গিপাড়ার এবং গোপালগঞ্জের যে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা রয়েছেন তাদের সঙ্গেও একটি প্রধানমন্ত্রীর মত বিনিময় সভার সভা রয়েছে সেই সভাতেও প্রধানমন্ত্রী তাদের উদ্দেশ্য বক্তব্য রাখবেন আমি সারাদিনই রয়েছি আজকে প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন কর্মসূচি কাভার করছে এবং আমি যতটুকু জানি যে এই এখানে যে খুলনাতে প্রধানমন্ত্রী এসে এখানে প্রায় চার ঘন্টার মতো খুলনাতে অতিবাহিত করবেন এবং এটা একেবারেই তার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সময় তিনি কাটাবেন তো এই ছিল মোটামুটি আমার কাছে সর্বশেষ প্রিয়াঙ্কা ধন্যবাদ নীলাদ্রি আপনাকে হঠাৎ তীব্র শীতের দাপটে নাকাল সহায় সম্বলহীন মানুষ রাজধানীর ফুটপাতে থাকা মানুষেরা অনেক কষ্টে পার করছেন এক একটি রাত একটি শীতবস্ত্রের আশায় অধীর অপেক্ষা করেন তারা রাজধানীর শীতের রাতের চিত্র জানাচ্ছেন রাহুল রায় শীতের সময় চলে যাচ্ছে বলে যখন কিছুটা আক্ষেপে ছিল অনেকের তখন হঠাৎই হার কাঁপানো শীত দিন কোনোভাবে পার করলেও ফুটপাতের বুকে ঠাই নেয়া মানুষগুলো রাত যে বড় কষ্টে কনকনে ঠান্ডা বাতাসে কোনো মতে বেঁচে থাকা শীতে খুব কষ্ট হইতেছে কষ্ট করি পোলাপান আছে মা বাপ আছে মুরব্বি তারে খানি পরাইনি লাগে তো এই জন্য আসি শুধুমাত্র একটি কম্বলের জন্য এই ফুটপাতে কারো কারো অবস্থান নাতিপুতি আছে পোলাপান আছে এক এক ঘন্টা পালে গায়টা দিব এই জন্য থাকি বাবা গরিব মানুষ তাই কিন্তু দুদিন ধরে ঘুরে কম্বল দেয় না মাত্র একটা কম্বল পাইছি কালকে আর কিছু পাই নাই কাল ধরে না খাই আসি সেটা বেশি কষ্ট একটা বিছনা চাদর গত দি আইছি কেউ শীতবস্ত্র দিতে আসলে পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছেন তারা শীতের রাতে চা দোকানগুলোতে ভিড় গরম চায়ের কাপে চুমুকে প্রশান্তি যে ঠান্ডা ঠান্ডার ভিতরে তো খালি চা খাইতে মন চায় যে ঠান্ডা এই ঠান্ডায় বাইরে থাকা অসম্ভব আমি চিন্তা করলাম যাই সাই একটু চা খাই শোলা গরম হবে টাকা সর ভাবছিলাম আমি প্রস্তুত শীত পড়ব না কিন্তু এখন যে অবস্থা সত্যপাও যেটা যেভাবে দর্শছে আমি তো শীতের কারণে মানে খুব অবস্থা খারাপ রাস্তার পাশে আর ওলিগুলির খাবারের দোকানগুলো এই শীতের রাতেও জমজমা গাড়ি চলে শীতের মধ্যে খাইতে আসছি হোটেলে গাড়ি বন্ধ করে দিচ্ছি রিকশাওয়ালা যারা অন্য অন্য শ্রমিক রাশারে কোন কোন শীতের রাতে আগুন পোহানোর দৃশ্য উঠছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে দেখা গেল শীতের রাতেও ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনের প্রস্তুতি চলছে রাহুল রায় চ্যানেল আই ঢাকা নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে এক মাসে একান্ন শিশুর মৃত্যু হয়েছে তাদের বেশিরভাগই ঠান্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়েছিল হাসপাতালে শয্যার তুলনায় শিশু রোগী ভর্তি হচ্ছে কয়েক গুণ বেশি প্রয়োজনীয় ওষুধ ও চিকিৎসা না পেয়ে ক্ষুদ্ধ সেবা প্রত্যাশীরা নোয়াখালী থেকে আলাউদ্দিন শিবলুর পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট নোয়াখালীতে নিউমোনিয়া জ্বর সর্দি কাশি ডায়রিয়ায় বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বৃদ্ধরা হাসপাতালে বেড না পেয়ে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে ফ্লোরে সরকারি হাসপাতালে শিশুদের রোগ নির্ণয় পরীক্ষা সহ অধিকাংশ ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে একটু পর পরে খিচুনি আসে আর এই খিচুনি দেখে হসপিটালে নিয়ে আসে কালকে সন্তান থেকে ডায়রিয়া পাতলা পায়খানা বমি সারা রাত রো আছিল বমি আছিল পাতলা পায়খানা আছে বাচ্চাকে হাসপাতালে ভর্তি করাইছি আজকে পাঁচ দিন হইছে ঠান্ডার কারণে টাকা সা কোন কিছু ওষুধ দাবাই সব কো ভারতন কি নিয়ে নিতে হেরা কিছু দে না বেডের তুলনায় অতিরিক্ত রোগী ভর্তি হওয়ায় জনবল সংকটে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা ও বেড়ে যাচ্ছে মৃত্যুর হার ঠান্ডা থেকে নিউমোনিয়া হয়ে যায় ও কাশি হয়ে যায় আর সেই কারণে বাচ্চাগুলো অনেক ডেথ হার বেড়ে যাচ্ছে আমাদের গত এক মাসে 21 জন বাচ্চা মারা গেছে কি বেড আমার 15টা আমার 100 এর উপরে রোগী থাকে আমাদের আমার নার্স হইছে একজন থাকে দুইজন থাকে আমার নার্সের সংকট বেশি ভর্তি শিশু রোগীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সেবা দেওয়ার পাশাপাশি অভিভাবকদের সচেতন হওয়ার কথা বললেন চিকিৎসকরা ডায়রিয়া রোগী বেশি বেশি পাচ্ছি আমরা এখন এই সমস্ত রোগী সাধারণত সিভিয়ার নিউমোনিয়া রোগী আসলে সাধারণত আমরা হসপিটালে ভর্তি দিই এবং ভর্তি দেওয়ার সাথে সাথে আমরা আমাদের স্টাফ বা সিস্টাররা অক্সিজেন দিয়ে দেয় এবং যা যে সমস্ত রোগী আপনার খেতে পারে না ওদেরকে আমরা স্যালাইন দেওয়ার ব্যবস্থা করি গেল এক মাসে নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালে দুটি শিশু ওয়ার্ড ও স্ক্যানোতে মোট একান্ন শিশু মারা গেছে 
যার অধিকাংশই ঠান্ডাজনিত রোগে রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই স্থায়ী ক্যাম্পাসে না যাওয়ার কারণে দেশের চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসি তিন থেকে ছ মাস সময় দিয়েছে আরও বারোটি বিশ্ববিদ্যালয়কে আর অস্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারবে না দুটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় মোস্তফা মল্লিকের রিপোর্ট পনেরো থেকে সর্বোচ্চ বিশ বার তাগিদ দেওয়ার পরও স্থায়ী ক্যাম্পাসে যায়নি এমন চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ইউজিসি এই চারটি বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ আশা ইউনিভার্সিটি প্রাইম এশিয়া ইউনিভার্সিটি এবং ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি এটা তো আইন বলে দিচ্ছে রাষ্ট্র রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থা কর্তৃক প্রণীত আইন সেটা বলে দিচ্ছে যে বন্ধ করিতে হইবে আমাদের তো এক্তিয়ারই নাই তাদেরকে তাদের কার্যক্রম চালু চালু রাখতে দেওয়া আইন অনুযায়ী তো তারা যে এখন চালাচ্ছেন এইটার বৈধতা নিয়ে যদি কেউ প্রশ্ন করে তারা কি কথা বলবেন এখন যে শিক্ষার্থীকে তারা ডিগ্রি দিচ্ছেন সেই ডিগ্রির বৈধতা নিয়ে যদি প্রশ্ন করে কেউ তখন তারা কি জবাব দিবেন আর এটা তো একজন শিক্ষার্থীর অধিকার লিগাল রাইট আইনে যে অধিকার দেওয়া হচ্ছে তার স্থায়ী ক্যাম্পাসে পড়ার অধিকার আছে কিন্তু ভাড়াকৃত ভবনে টার্মিনালের উপরে বাস টার্মিনালের উপরে যেখানে টিকিট বিক্রি হয় তার উপরে ক্যাম্পাস এগুলো তো কাম্য না আইন যা বলছে আমরা সেটা প্রতিপালন করছি এখানে কোনো চাপের কোনো বিষয় নেই স্থায়ী ক্যাম্পাস ছাড়া অন্য কোন ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে পারবে না মানারাত ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ও স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ কিছু প্রস্তুতি থাকায় নিজস্ব ক্যাম্পাসে যাওয়ার জন্য নতুন করে তিন মাস সময় পেয়েছে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রয়্যাল ইউনিভার্সিটি সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটি সিটি ইউনিভার্সিটি দ্য মিলেনিয়াম ইউনিভার্সিটি ও বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি ছয় মাস সময় পেয়েছে ব্রাক ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অল্টারনেটিভ গ্রিন ইউনিভার্সিটি উত্তরা ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি এবং দ্য পিপলস ইউনিভার্সিটি দুই হাজার দশ সালের আইন অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে প্রত্যেকটা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে তার স্থায়ী ক্যাম্পাসে যাওয়ার একটা ব্যাপার বলা আছে নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকলে একটা ভাড়া বাড়িতে ওখানে কোনো মাঠ থাকে না ওখানে কোনো শিক্ষার পরিবেশ থাকে না ওটা অ্যাজিপ মনে হয় যেন কোনো কোচিং সেন্টার সেটার থেকে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষাকে বেরিয়ে মানে নিয়ে আসার জন্যই কিন্তু আমাদের এই পদক্ষেপগুলো সঠিক ওয়েতে আগানোর জন্য এটা মঞ্জুরি কমিশন এটা করতে বাধ্য হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলছে স্থায়ী ক্যাম্পাস ছাড়া যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস আছে সেগুলো অবৈধ যেসব বিশ্ববিদ্যালয়কে সময় দেওয়া হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে স্থায়ী ক্যাম্পাসে না গেলে সেগুলো অবৈধ হয়ে যাবে মোস্তফা মল্লিক চ্যানেল আই ঢাকা আফ্রিকার পতিত জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদে এক যুগ আগে নেওয়া উদ্যোগ এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে পড়ে আছে বিষয়টি সম্ভবত যাচাই উচ্চ পদস্থ অনেক সরকারি কর্মকর্তা একাধিকবার বিদেশ সফর করলেও প্রকল্পে অগ্রগতি নেই বিস্তারিত জানাচ্ছেন রফিকুল বাসের আফ্রিকার নাইজেরিয়া মোজাম্বিক কঙ্গো জাম্বিয়া মরক্কো গিনি রুয়ান্ডা দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়া সহ বিভিন্ন দেশ তাদের পতিত জমি অন্য দেশকে চাষাবাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদে লিজ দিয়ে থাকে ব্যক্তি উদ্যোগে বাংলাদেশের অনেক তরুণ সেখানে চাষ করে ইতিমধ্যে সফল হয়েছেন আফ্রিকার দেশগুলোতে জমি লিজ নিয়ে চাষাবাদ করছে প্রতিবেশী ভারত সহ বিভিন্ন দেশ প্রায় এক যুগ আগে বাংলাদেশের জন্য এই উদ্যোগের কথা বলা হলো তা তিমিরেই রয়ে গেছে যে কোনো ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে একটু সময় একটু লাগে সম্ভাব্যতা দেখতে হয় উপযোগিতা দেখতে হয় তাই না সবচেয়ে বড় কথা হলো যারা ইনভেস্ট করবে তাদের আগ্রহকে আমাদের কাজে লাগতে হবে সেই আগ্রহ অনেকদিন থেকেই আলোচনা হয়ে আসছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কৃষি সহযোগিতার বিষয়ে অনেক দেশের সাথে এমওইউ আছে কিন্তু আফ্রিকান কান্ট্রিগুলোর মধ্যে শুধু মিশরের সাথে এমওইউ স্বাক্ষরিত আছে আর বেশ কিছু দেশের সাথে এমওইউ প্রক্রিয়াধীন আছে বিশেষ করে নাইজেরিয়া দক্ষিণ সুদান সিয়ারালিয়ান রুয়ান্ডা জাম্বিয়া তানজানিয়া গিনি এই সব দেশের সাথে এমওইউ সম্পাদনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে সরকারি অথবা বেসরকারি বিনিয়োগের লাভ ফেরত আনতে কিছু নীতি সংশোধনের প্রয়োজন ছিল যা এখনও বাস্তবায়ন হয়নি এতদিনে জানা যায়নি আফ্রিকায় কৃষি জমি চাষাবাদে বিনিয়োগ লাভজনক কিনা ইকোনমিক ভায়াবিলিটি আছে কিনা ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন টা মানে স্মুথ কিনা পলিটিক্যাল আনরেস্ট আছে কিনা ইনভেস্টমেন্টের যে রিপ্যাট্রিয়েশন এর নিশ্চয়তাটা এক্ষেত্রে খুবই 
বেশি করে দেখতে হবে কোন দেশের মাটি কি ধরনের কৃষির জন্য উপযোগী তাই না এই টেকনিক্যাল সাইডটা কিন্তু আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে আমরা দেখব যদি আমাদের কোনো প্রাইভেট এন্টারপ্রেনার ইনভেস্টমেন্টে আগ্রহী হয় কারা কারা আগ্রহী সে বিষয়টাও হয়তো আমাদের দেখতে হবে আগে কোনো ফলাফল না পেলেও নতুন করে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে আরও দুই দেশ ভ্রমণের উদ্যোগ নিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নীতি নির্ধারকদের বিদেশ ভ্রমণেই কি এই কার্যক্রম থেমে থাকবে নাকি এই প্রকল্প আদৌ কোনো আলোর মুখ দেখবে এই প্রশ্ন সবার রফিকুল বাসার চ্যানেল আই ঢাকা দেশের শিক্ষিত তরুণদের কৃষি উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরির মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে চট্টগ্রামে দ্বিতীয়বারের মতো চট্টগ্রাম ক্যাটল এক্সপো আয়োজন করেছে ক্যাটল ফার্মার্স অ্যাসোসিয়েশন চট্টগ্রাম আউটার স্টেডিয়ামে বর্ণাঢ্য আয়োজন বিকেলে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন কৃষি উন্নয়ন ও গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব চ্যানেল আয়ের পরিচালক ও বার্তা প্রধান শাইখ সিরাজ চট্টগ্রাম থেকে চৌধুরী ফরিদের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে সাদিয়া ওমরের রিপোর্ট সামষ্টিক প্রণোদনায় ব্যক্তি উদ্যোক্তাদের প্রাণিত করা এবং প্রাকৃতিক উপাদানে গরুর মোটা তাজাকরণ ও লালন পালন বিষয়ে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে চট্টগ্রামে বর্ণাঢ্য এই ক্যাটল এক্সপো চাকরি না খুঁজে আপনার উদ্যোক্তা হয় তো আমরা এই জন্যই আয়োজনগুলো করা মেলায় আসার মাধ্যমে আমরা আরো অনেক কিছু শিখতে পারবো যেটা আমাদের পড়াশোনার সাথে খুবই রিলেটেড আমাদের ফার্মে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশটি গরু আলহামদুলিল্লাহ আছে गल्प गाथा बर्णिल सांस्कृतिक अनुष्ठान दिए नतुन प्रजन्म के उदबुद्ध करेक्टर मध्य एक्सपोते गुरु लालन पालने प्राकृतिक उपादान व्यवहार कर आठत खाम अंश नहीं सार प्रदर्शन कर सारा दिन एक्सपोर मीडिया पार्टनर चैनल आई চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ও সিলেক্ট স্ট্রাইকার্স এর ম্যাচ দিয়ে মিরপুরের হোম অফ ক্রিকেটে শুরু হয়েছে স্পাহানে বিপিএল টি টোয়েন্টি ক্রিকেটের আসর প্রথম ম্যাচে সিলেক্ট স্ট্রাইকার্স এর আমন্ত্রণে ব্যাটিং এ চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স সেখানে আছেন আদিল আহমেদ শান তার কাছে যাচ্ছি জেনে নেচ্ছি সবশেষ তথ্য শান মাঠে গড়ালো বিপিএল এর আসর ভক্তদের মাঝে কেমন উৎসাহ দেখছেন জানতে পারি যে महारेजर गोले चल फिर দেশের সর্বোত্তরের জেলা কুড়িগ্রামে শীত জেঁকে বসেছে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কনকনে ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশায় ঢেকে থাকছে রাস্তাঘাট শীতজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন মানুষ প্রতিবারের মতো এবারও নতুন বছরের উপহার হিসেবে কুড়িগ্রামে শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ট্রাই ফাউন্ডেশন কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি শ্যামল ভৌমিকের পাঠানো তথ্য ও ভিডিও চিত্রে রাজীব আহমেদের রিপোর্ট ষোলোটি নদ নদী বেষ্টিত কুড়িগ্রামের মানুষ প্রতিনিয়ত দুর্যোগের সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকে এবারে শীতেও অনেকে নাকাল হয়ে পড়েছেন প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন জেলার পাশাপাশি কুড়িগ্রামেও শীতার্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ট্রাই ফাউন্ডেশন আমি খুব খুশি থাকি শীত ঠান্ডা খুব কষ্ট হয় 
শীত নিবারণের জন্য ট্রাই ফাউন্ডেশনের কম্বল বিতরণের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে স্থানীয়রা আমার মনে হয় যে শীত আরো প্রখর হবে আগামী দিনে আরো বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে আসবে শীতবস্ত্র মানুষকে দিবেন এই প্রত্যাশা রাখছি যারা শীতবস্ত্র দেওয়ার ব্যবস্থা নিয়েছেন তারা কুড়িগ্রাম পৌরসভার পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি সরকারের পাশাপাশি ট্রাই ফাউন্ডেশনের মতো অন্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায় স্থানীয় প্রশাসন প্রতি বছরের মতো এবারও নতুন বছরের উপহার হিসেবে কুড়িগ্রামের শীতার্থ মানুষের পাশে এগিয়ে এসেছে ট্রাই ফাউন্ডেশন সকলে তীব্র এই শীতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবেন এই প্রত্যাশা ট্রাই ফাউন্ডেশনের মতো স্থানীয়দেরও রাজীব আহমেদ চ্যানেল আই তিন দিনের অধিবেশনে এগারো বার ভোটাভুটি তো মার্কিন কংগ্রেসের স্পিকার নির্বাচন হয়নি হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এ আগের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়ে একাদশ দফার ভোটেও সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাননি রিপাবলিকান পার্টির কেভিন ম্যাকার্থি কেভিন ম্যাকার্থির বিরুদ্ধে দলের সদস্যরা ভোট দিয়েই যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্র সময় বৃহস্পতিবার সবশেষ ধাপের ভোটে কেভিন ম্যাকার্থি দুশো ভোট পান ডেমোক্রেটিক পার্টির হাকিম জেফ্রিজ দুশো বারোর কম ভোট পাওয়ায় স্পিকার নির্বাচিত হননি শুক্রবার আবারও প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার নির্বাচনে ভোট হবে মার্কিন ইতিহাসে এর আগে উনিশশো সালে রিপাবলিকান পার্টির জিলেট নয় দফার ভোটে স্পিকার নির্বাচিত হন দর্শক এবারে ইন্ডি ক্যাফে গ্লোবাল সিল্ক সিটি সংবাদ শৈত্যপ্রবাহের ফলে দেশ জুড়ে বাড়ছে শীতের তীব্রতা রাজশাহী সহ উত্তরাঞ্চলে প্রচণ্ড শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন শীতার্থ মানুষের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার নামে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি করে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন রাজশাহী স্টাফ রিপোর্টার আবু সালে মোহাম্মদ ফাত্তার পাঠানো ছবি ও তথ্য নিয়ে শাকের আদানের রিপোর্ট রাজশাহীর মেয়র এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন সাড়ে তিন হাজার মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছেন নগর ভবন শিরোল স্কুল মাঠ ও খুলিপাড়া ঈদগা মাঠে শীতবস্ত্র বিতরণ করেন মেয়র এছাড়াও রাজশাহী কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের চারশো জন উলামা কল্যাণ পরিষদের এক হাজার জন দিনের আলো হিজরা সংঘের দুশো জন বিজয় প্রতিবন্ধী সংঘের দুশো জন ও কিশোর ফুটবল একাডেমির দুশো জনকে কম্বল প্রদান করা হয় শীত বস্ত্র পেয়ে অনুভূতির কথা জানান শীতার্থ মানুষ আমাদের এই শীতের কথা চিন্তা করে আমাদের সকল সদস্যের জন্য একটি করে কম্বল দেওয়ার আয়োজন করেছে কম্বল পায় আমাদের সিটি মেয়র মেয়র সাহেব দিয়ে আমরা খুব খুশি এই দু হাজার তেইশ সালে নতুন বছরে লিটন ভাই প্রথম আমাদেরকে হচ্ছে কম্বল দিচ্ছে রাজশাহী মহানগরীতে ত্রাণ বিতরণের কথা জানান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কর্মকর্তা নগর ভবনের অনুষ্ঠানে মেয়র এ এইচ এম খারুজামা লিটন বলেন রাজশাহীতে শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের শীতের কষ্ট লাঘবে আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে সারা দেশে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হচ্ছে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য ফাউন্ডেশনের সভাপতি শাহিন আক্তার রেনী সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তারা শাকের আদান চ্যানেল আই এবারে নিটল টাটা কৃষি সংবাদ পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর সবজি ও ফল রপ্তানি প্রক্রিয়া শুরুর মাধ্যমে শরীয়তপুরে কৃষির অগ্রযাত্রা শুরু হয়েছে 
কৃষিপণ্য খুব সহজে সাশ্রয়ী খরচে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে রপ্তানি হবে এখন দেখবেন প্রকৃতি সংবাদ ক্যামেরা ট্র্যাপিং এর মাধ্যমে সুন্দরবনে বাঘ সুমারি শুরু হয়েছে প্রথম ধাপে শুরু হওয়া এই সুমারি তিন মাস চলবে এরপর নভেম্বরের দ্বিতীয় ধাপে সুমারি শেষে আগামী বছরের জুন জুলাইয়ে তথ্য প্রকাশ করা হবে এই কার্যক্রমের পাশাপাশি বাঘের নিরাপদ ও নিশ্চিত আবাসস্থলে নিশ্চয়তার জন্য কাজ করেছেন সংশ্লিষ্টরা এবারে অন্যান্য সংবাদ রমজানে নিত্য পণ্যের দাম স্বাভাবিক রাখতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে তৎপর রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি রংপুরের পীরগাছা উপজেলার নবদিগঞ্জ বাজারে শীতার্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ শেষে মন্ত্রী বলেন নিত্য পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখতে এলসি খোল সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে আলোচনা হয়েছে আমি গত চার তারিখ টাস্ক ফোর্সের মিটিং হয়েছে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েছে রমজানের সময় যেন নাম না মারে এলসি ওপেন করা নিয়ে সব কিছু ব্যাপারে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত হয়েছে আমাদের উপদেষ্টা প্রধানমন্ত্রী সালমানের প্রহমানও ছিলেন ফুল কমিটি মিটিং করে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আন্তর্জাতিক জিনিস যেটা সেটা তো তাদের আন্তর্জাতিক দামের উপর নির্ভর করে আর আমাদের দেশীয় প্রোডাক্টটা তো এখন স্টেবেল আছে তবে সব জিনিসের তো কিছুটা দাম বেড়েছে গ্যাসের দাম বেড়েছে মানুষাঙ্গিক সেসব বিবেচনা কিছুটা রেজ আছে কিন্তু গ্লোবাল কনসেপ্টে আমরা কিন্তু এখনও ভালো আছি এবারে খেলার খবর